Cześć, tu Ania Bartosińska. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Po Godzinach. To audycja, w której razem z naszymi inspirującymi gośćmi mówimy o biznesie, karierze zawodowej i rozwoju osobistym. Podcast Po Godzinach realizowany jest przez Arche Consulting. Dzisiaj naszą gościnią jest Dagmara Mytkowska. Pasjonat HR. Od 25 lat pracuje w biznesie i z biznesem. Między innymi jako Head of HR, dyrektor personalny czy członek zarządu w globalnych firmach Marek Premium. Z sukcesami realizuje projekty krajowe i międzynarodowe w różnych sektorach przemysłu. Absolwentka programu Executive Leadership na University of Warwick. Urodzona optymistka, pełna miłości do świata i ludzi oraz dumna mama dwójki wspaniałych dzieci. Cześć Dagmaro. Witaj Aniu. Porozmawiamy dzisiaj o mentoringu. To jest mocno Twój temat, mocno z tym siedzisz i jako menedżer będziesz miała na to spojrzenie z dwóch stron, czyli jako osoba, która w tym mentoringu funkcjonuje, ale też jako osoba, która zarządza zespołem, więc z tych dwóch stron chciałabym, żebyśmy dzisiaj ten temat poruszyły. Absolutnie chciałabym, żebyśmy spojrzały na mentoring bardzo szeroko, nawet myślę z jeszcze więcej perspektyw, postaram się go pokazać. Świetnie, to ja czekam na te perspektywy. Wyjaśnijmy sobie rzecz podstawową czym właściwie ten mentoring jest i czym on się różni, bo my często mieszamy te pojęcia mentoring z coachingiem, z consultingiem, z doradztwem, więc czym ten faktycznie mentoring jest? Jasne, no definicji mentoringu jest ponad 70 takich naukowych, natomiast myślę, że nimi się nie będziemy posługiwać. Powiem z doświadczenia, czym jest mentoring? Mentoring jest dzieleniem się wiedzą, dodatkową perspektywą, doświadczeniem, tym wszystkim, co nam się udało zebrać. Myślę, że bardzo fajny cytat, który kiedyś znalazłam, bardzo dobrze oddaje naturę mentoringu, a mianowicie, jeśli gdzieś chcesz dojść, to dobrze znaleźć człowieka, który już tam doszedł. Także myślę, że to jest taka kwintesencja mentoringu. Czym się różni od coachingu i od doradztwa? Doradztwo, człowiek przychodzi po radę, i dostaje jakieś wskazówki i rozwiązania. To jest z mojej perspektywy doradztwo. Coaching natomiast to jest raczej zadawanie pytań, nie sugerowanie odpowiedzi, czyli takie bardzo otwarte pytania i próba wyciągnięcia potencjału i o tej o, o odpowiedzi od danej osoby. Natomiast mentoring, tak jak powiedziałam, z mojej perspektywy jest najszerszy, najbardziej holistyczny. Mhm to czy właśnie to doradztwo by nam nie wystarczyło? Wiesz, przychodzę do Ciebie, pytam się Ciebie o radę, Ty z pozycji swojego doświadczenia, które masz, przekazujesz mi tę radę na bazie swojego doświadczenia, ją idę, wdrażam i jest okej. W krótkoterminowej perspektywie pewnie tak, natomiast to jest takie trochę ręczne zarządzanie. Myślę sobie, że miarą menadżera jest to, że super zespół funkcjonuje, nawet jeżeli on jest nieobecny. I po to właśnie jest mentoring, czyli dzielenie się tym wszystkim, uczenie ludzi na bazie swoich doświadczeń, na bazie swoich przeżyć, co można zrobić w danej sytuacji, uczenie ich rozwiązywania i pokazywanie różnych perspektyw. I dzięki temu w długoterminowej perspektywie no, uzyskujemy to, że menadżer ma dużo łatwiej. Mhm, Okej, okay, czyli nie tylko ja wiem, co robić, ale uczysz mnie tego, żebym mogła robić to sama. Absolutnie, absolutnie. Ja bym powiedziała nawet tak górnolotnie, dmucham skrzydła. O, no to piękne. Tak, bo mogłoby się wydawać, że coaching w sumie też dmucha w skrzydła, bo to, co powiedziałaś, coaching jest wyciąganiem potencjału, czyli z jednej strony też te skrzydła dmuchamy, ale z drugiej strony czasem jesteśmy, ja mam przynajmniej takie poczucie, że czasem jesteśmy w miejscu, gdzie do tego mojego potencjału, który ja mam w środku, potrzeba jest jeszcze czegoś więcej, czyli potrzeba jest dołożenia czegoś. I tu chyba gdzieś ten mentoring będzie bardziej... Absolutnie tak. I, I tak jak powiedziałyśmy, wszystkie trzy formy są potrzebne tak, w zarządzaniu. Mamy różnych ludzi z różnym potencjałem, z różnym doświadczeniem, z różnymi potrzebami. Także to nie jest tak, że jak gdyby menadżer ma tylko jedno narzędzie mentora. Tak? Czasem rzeczywiście, jeżeli widzimy, że osoba na tyle potrzebuje tylko i wyłącznie wyciągnięcia tego z niej, a to tak naprawdę w niej siedzi i wiemy, że będzie znale- znajdzie to odpowiedź na pytanie, to wystarczą otwarte pytania. Czasem rzeczywiście ręczne sterowanie i po prostu w sytuacjach nie wiem, trudnych, kryzysowych to jest po prostu polecenie lub rada, co ma zrobić i tyle. Natomiast mentoring jest właśnie tą formą, która myślę daje najszersze spojrzenie i tak jak powiedziałam w długoterminowej perspektywie uczy ludzi myślenia, 
szacunku do różnorodności i takiej otwartości na to, że rozwiązania mogą być różne. Powiedziałaś taką rzecz, że menedżer ma więcej niż jedno narzędzie. Czy to oznacza, że menedżer może być mentorem? Kto może być mentorem? Czy to musi być faktycznie taka osoba, którą my zatrudniamy, jakiś mentor z zewnątrz, konsultant, ktoś, kto się tego uczył, studiował przez ileś lat i to jest taki mentor, którego my wprowadzamy w organizację? Czy ja jako przełożona swojego działu mogę być mentorem dla moich ludzi? I znowu odpowiem, to zależy. To moja ulubiona odpowiedź. (grym) Tak, ona otwiera wszystko tak naprawdę, to zależy. Jeżeli menadżer ma wystarczające doświadczenie i naturalną umiejętność dzielenia się perspektywą i doświadczeniem, to absolutnie uważam, że to jest jedno z narzędzi menadżerskich, które powinno być używane. Natomiast czasem się tak zdarza z różnych przyczyn, że potrzebujemy kogoś z innymi skillami, z z innym doświadczeniem, inną perspektywą i wtedy albo się szuka mentorów w organizacji w innych miejscach, czyli spoza działu, albo szuka się mentorów na zewnątrz, czyli takich osób, tak jak mamy coachów, tak samo mamy mentorów, którzy, którzy pracują na co dzień i z tym narzędziem w różnych aspektach i znowu to zależy, czego potrzebujemy i tak naprawdę jak głęboko chcemy wejść z tym mentoringiem. Czy jest to krótkoterminowa rzecz, czy to jest długoterminowa. Tak naprawdę na początku relacji mentorskiej ustala się z menti kontrakt i to, co chcemy osiągnąć, jaki jest cel naszych spotkań, gdzie chcemy dojść, no po to, żebyśmy się mogły potem wspólnie zmierzyć, czy rzeczywiście te nasze działania, spotkania coś dają i, i czy udało nam się ten cel zrealizować, który sobie postawiliśmy. Okej, okay, czy mogłabyś podać kilka takich konkretnych sytuacji, w których szukałabyś mentora na zewnątrz, a nie w osobie przełożonego? Powiem tak, y- Powiedziałam, że dużo zależy od przełożonego. No i przyznam szczerze, że w organizacji ci przełożeni są różni. Tak? Czasem są to absolutnie fenomenalni eksperci, natomiast te umiejętności zarządcze nie zawsze są wystarczające do tego, żeby być mentorem. Tak? Czyli tak jak powiedziałam, to jest tak szerokie narzędzie i takie skile są potrzebne, nie tylko twoja wiedza i doświadczenie, tylko jeszcze to coś. I wtedy rzeczywiście, żeby zabezpieczyć takiego pracownika i przełożonego również, wtedy warto poszukać na zewnątrz, zastanowić się, czy to nie będzie lepsza opcja. Rozumiem też, że jako mentor to też to narzędzie, czy tą metodę, promujesz w organizacjach, w których jesteś i tak. mówisz o niej menedżerom. Zdarzają Ci się sytuacje, w których menedżerowie mówią, nie, nie będę tego robić? Znaczy, znowu, to jest dawanie pewnego portfolio, pokazywanie korzyści, natomiast na końcu dnia moją rolą nie jest zmuszanie nikogo do bycia mentorem, czy używania pewnych narzędzi. Nie zdarzyło mi się jeszcze takiego jawnego oporu zobaczyć, ale też tak jak mówię, zawsze zostawiam tą furtkę, pokazuję tylko jako jedną z możliwości. Mówiłaś o korzyściach. Właśnie. Gdybym była menedżerem, jakie korzyści mogę odnieść z tego, że będę mentorem dla swoich ludzi, a z drugiej też strony, czy to niesie dla mnie jakieś zagrożenia? Szczerze mówiąc, zagrożeń nie widzę wielu. Być może takie, że jeżeli rzeczywiście ten cel na początku nie zostanie doprecyzowany pomiędzy przełożonym czy pomiędzy mentorem a Manti, no to rzeczywiście gdzieś w pewnym momencie możemy się rozjechać, tak? Bo bo dobrze wiemy, że percepcja może być różna i rzucimy sobie jedno hasło, jedno słowo, które może być różnie rozumiane przez obie strony. Więc tutaj jak gdyby ten cel jest ważny i to jest jedyne zagrożenie, które przychodzi mi do głowy. Natomiast korzyści absolutnie wiele. O tej jednej powiedziałam, takiej chyba największej korzyści to jest rozwój zespołu, rozwój pracowników na tyle, żeby można było ich zostawić i żeby rzeczywiście to był samograj. Z drugiej strony no, myślę, że taka... No, każdy menadżer jest też człowiekiem, więc taka po prostu prozaiczna satysfakcja z tego, że można się podzielić wiedzą, doświadczeniem. Myślę, że to też buduje autorytet, jeżeli potrafisz się odnieść do każdej sytuacji albo do większości sytuacji. I myślę sobie też, że to daje spokój zespołowi, bo jeżeli zbudujesz autorytet, ale ten taki autorytet prawdziwy, budowany rzeczywiście na wiedzy, na dobrej energii, 
no to, to daje spokój zespołowi, on może pracować, bo on wie, że nawet jak cokolwiek się zadzieje, to gdzieś tam z tyłu, z tyłu głowy czy, czy w innym pokoju siedzi ten mentor, szef, ktokolwiek, jakkolwiek go nazwiemy, do kogo można zawsze przyjść i, i ten spokój dostaną. Tak. Niezależnie od sztormu prowadzi Absolutnie. ten okręt? Tak jest. Okej. Okay. Mówiłaś trochę o tych miękkich kompetencjach, kompetencjach zarządczych tych menedżerów, mhm. którzy wchodzą w takie relacje mentoringowe. Mówiłaś o autorytecie. Wiesz, taki bardzo popularny obraz mentora, który jest, to jest takiego starszego pana z siwą brodą. Nie wyglądasz na starszego pana z siwą brodą. Dzięki Bogu. E- I jesteś mentorem. Więc gdybyśmy mogli tak sobie sprecyzować, co powinnam mieć, żeby móc to robić? Jakie moje kompetencje mhm. mogłyby mi pomóc w tym, że, żeby tą funkcję dla swoich ludzi pełnić? Słuchajcie, to jest, to jest trochę większe, to jest trochę szersze zagadnienie niż same kompetencje, bo ja myślę, że tak jak powiedziałam, to jest bardzo holistyczne podejście. Mówimy tutaj o dojrzałości. Na pewno, niewątpliwie trzeba tą dojrzałość mieć. Trzeba mieć ten balans w środku, no bo tak jak mówię, mówiąc o spokoju i o dzieleniu się różnymi rzeczami, no to trzeba najpierw samemu w sobie mieć ten balans. Myślę, że ten taki kor wartości, spójność, właściwie to wszystko, co powinien mieć dobry menadżer, spójność taką wewnętrzną z tym, co, w co wierzymy, to jak funkcjonujemy. Takie ładne określenie jest po angielsku say do ratio, 100%, czyli to, co mówimy, tak działamy. Jeżeli osobiście mogę się podzielić, to ja osobiście wierzę, że menadżer powinien być co najmniej dwa razy lepszy niż przeciętny pracownik i wtedy jak gdyby jest takie ratio, że mogę wymagać od swoich ludzi dużo. No bless oblisz trochę bym powiedziała. Co jeszcze? Więc to może mniej kompetencji, a bardziej, bardziej wartości i to jak funkcjonujemy. Etyka menadżera, etyka mentora, bo to można powiedzieć slash mentor, menadżer. Tak? Niewątpliwie to. No plus szeroko powiedziałabym takie szerokie doświadczenie zarówno życiowe, no jak i wiele sytuacji, które trzeba przejść, takich funkcyjnych czy biznesowych. No tak, żeby mieć się czym dzielić, to trzeba gdzieś to zaplecze z tyłu sobie zbudować, tego doświadczenia, tych sytuacji, problemów, zawirowań. I myślę, że ten spokój, te takie dawanie poczucia bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Ja to bardzo mocno w tobie widzę, nawet w tej rozmowie, jak ty tym spokojem emanujesz. I faktycznie zmienia to totalnie obraz mentora, który my możemy mieć w głowie, wiesz, z takich... obrazków z amerykańskich filmów. Jasne. I to jest bardzo ciekawe. Ciekawi mnie jeszcze to, bo tak, bo ty jesteś tą osobą, która pełni dwie funkcje, menadżer i mentor jednocześnie. Czy ty masz takie sytuacje, w których to jest, nie wiem, w jakikolwiek sposób sprzeczne? Wiesz, mam na myśli z takimi chociażby podstawowymi funkcjami kierowania, jak egzekwowanie. Gdzie ja muszę czegoś wymagać? Z jednej strony mówisz tutaj o procesie rozwojowym, który wychodzi bardzo mocno do przodu, w którym uczymy. Ja mam rzeczy do zrobienia, KPI, na tu i teraz. Jasne. Z mojej perspektywy absolutnie nie stoi w sprzeczności. Nie znajduję nic, co by mi przeszkadzało w egzekwowaniu. Myślę, że to jest kwestia autorytetu i takiego wzajemnego zobowiązania. Czyli jak gdyby ja nie egzekwuję, nie monitoruję w taki sposób, że przyjdź do mnie tu i teraz i powiedz mi, gdzie jesteś, co robisz, bo to ci zleciłam. Ja po prostu mam taką wiarę w mój zespół. Zresztą, by the way, mam fantastyczny zespół, który udało się zbudować. Pozdrawiamy zespół. (grych) Tak jest. Ja nie mam potrzeby monitorowania ścisłego. Wiem, że one zrobią wszystko, żeby dowieść to, na co się umówiłyśmy. I też one wiedzą, że jeżeli się gdzieś zatrzymają w tym dowożeniu, to ja jestem. I staram się, niezależnie od tego, jak bardzo mój kalendarz napięty jest, to staram się być na tu i teraz dla zespołu, jeśli mnie potrzebuje. I też mogę oczekiwać tego samego w drugą stronę, bo czasem zdarzają się sytuacje kryzysowe i takie, kiedy musimy po prostu rzucić wszystko, czasem po godzinach pracy i i gdzieś tam zareagować. I To jest myślę kwintesencja też budowania zespołu, takiego zaufania i tak jak powiedziałam autorytetu, na którym się buduje całą resztę. Takiej wiary w zespół. Gdybym miała zacząć wchodzić w taki mentoring dla swojego zespołu, 
to jedną z rzeczy, którą, nad którą ja bym się zastanawiała, to jest to, czy ja muszę jakoś tę rolę dzielić. Wiesz, o co chodzi, że wchodzę w rolę mentora i robię coś tam, potem z niej wychodzę i robię coś innego. To jest tak, że faktycznie w tą rolę się wchodzi i wychodzi. Ze swoim zespołem myślę, że nie. Z mojej perspektywy to jest po prostu jedno z narzędzi, przeze mnie najczęściej używane e, dla mojego zespołu e, i nie mam w głowie tego, że teraz tu jestem w takiej funkcji, a tu jestem w takiej funkcji. Po prostu przychodzą z problemem, albo przychodzą z jakimiś, no przychodzą zwykle z rozwiązaniami, albo z dylematami, w którą stronę pójść, e, albo z przemyśleniami. No i wtedy jak gdyby otwieram tą moją perspektywę, pokazuję im różne, e, różne oblicza problemu, z którym przyszły, ale na końcu dnia mówię, to jest moja perspektywa, zrobisz jak uważasz. Tak? Staram się dawać im taką przestrzeń na to, żeby mogły popełniać błędy. Oczywiście nie ciągle te same, tak? Umówmy się. Natomiast jest taka przestrzeń i jest taki, mam nadzieję, takie poczucie, że nic się nie stanie, jak wybiorę inną drogę niż moja szefowa za, e, zasugerowała, tak? Bo myślę, że mamy takie poczucie i ja absolutnie nie mam też oczekiwań, że wszystko, co ja powiem, ma być zrobione tak, jak ja oczekuję. Mhm. Mm. Rozumiem też, że to dzieje się przez to, że ty masz w tym po prostu doświadczenie i przychodzi ci to już w tym momencie naturalnie. Z punktu widzenia osoby, która w tym startuje, czy do tego jest jakaś instrukcja? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że instrukcję mogłabym napisać na pewno na bazie swoich doświadczeń. Natomiast myślę, że to jest taki nieuchwytny, nieuchwytny rodzaj umiejętności oprócz tej wiedzy, funkcjonalnej, o której powiedziałam, funkcyjnej i doświadczenia życiowego, to jest jeszcze to coś, e, gdzie po prostu potrafisz na w jakiś taki ładny sposób spuentować pewne rzeczy, dojść do jakiejś opowieści, anegdotki z, z twojej przeszłości, która obrazuje jak gdyby sytuację, w której jesteśmy i co dalej. Ym, instrukcja, myślę, jest taka, e, po pierwsze pokora, ale to znowu wrócę do etyki menadżera, pokora, pokora i jeszcze raz pokora, wiara w ludzi, ogromna taka otwartość, ciekawość przede wszystkim drugiej osoby, niewychodzenie z pozycji, ja wiem najlepiej, bo ja tu jestem szefem, szacunek do drugiego człowieka, do odmienności, do różnorodności, nawet do tego, że ktoś po prostu ma mniejsze doświadczenie. No i myślę tyle. Prosta recepta. Bardzo, no. Trzy kroki, naprawdę. Biorę i robię. E, załóżmy, że widzisz we mnie jako w menedżerze, z którym pracujesz, tego typu postawę, cechy, wartości. I miałabyś mi zasugerować, od czego mam zacząć. To od czego miałabym zacząć? Jakby mhm. w, kiedy i co powinnam zacząć robić, żeby w tę rolę wchodzić? To zależy. Masz no moja ulubiona odpowiedź. odpowiedź. E, myślę, że tak. Po pierwsze e, wybrać osobę, z którą jest potrzeba pracy e, i rozpocząć od otwartej rozmowy, nawet od tego, że e, chciałabym być dla ciebie mentorem, jeśli pozwolisz, jeśli widzisz taką przestrzeń, bo mam nadzieję, że to pozwoli ci się rozwinąć. E, będę to robił pierwszy raz. E, mam nadzieję, że przygotowałem się świetnie, ale otwórzmy się na to, robimy, zróbmy to razem i mam nadzieję, że obydwoje znajdziemy. Taka otwartość, wiesz, otwartość, uczciwość, szczerość. Pamiętajmy o tym, że każdy menadżer jest też człowiekiem i też nie wie wszystkiego, absolutnie. tak? I przyznanie się do tego, że ja nie wiem, muszę sprawdzić, a muszę przemyśleć, a może dzisiaj mam taką głowę zupełnie gdzieś indziej, daj mi chwilę. Tak? To nie jest nic złego, to nie jest tak, że jak jesteś mentorem, nawet bez tej siwej brody człowiek do ciebie przychodzi, to nie zawsze sypiesz odpowiedziami z rękawa. To nie jest nic złego, jesteś, to jest ludzkie, to jest człowiecze, jesteś po prostu też człowiekiem. I, i, I myślę, że to osoby, z którymi pracujesz, dużo bardziej docenią niż taką postawę za wszelką cenę, próbującą udowodnić, że po prostu jesteś nieomylna, wiesz wszystko, bo mianowałaś się lub zostałaś mianowana mentorem. Myślę, że to jest bardzo ważne, to co teraz powiedziałaś. Bo ja mam takie poczucie, że menedżerowie często myślą, że jak już będą tymi mentorami, to oni już faktycznie muszą wiedzieć wszystko. To oni już muszą znać odpowiedź na każde pytanie. To oni już się nie mogą zawahać. Ba, to nie tylko mentorzy, to nawet menedżerowie, menedżerowie mają takie poczucie. Szczególnie nowo mianowani menedżerowie. 
mają takie poczucie, że skoro już zaczęli być tym menadżerem i mają zespół, to właśnie absolutnie nie mogą się przyznać do żadnej słabości, muszą wszystko wiedzieć i myślę, że nie tędy droga tego się... I mu... Dlatego mówię o tej dojrzałości, bo jeżeli znasz swoją wartość i masz w sobie ten balans i tą dojrzałość e, i przeszłaś trochę życiowych zakrętów, doświadczeń i do tego wszystkiego jeszcze masz wiedzę funkcjonalną, to po prostu nie ma takiej opcji, żebyś miała kłopot z tym, żeby się przyznać czasem, że nie wiesz. Mm-hmm. Mm. A czy jest coś, co będzie mi w stanie pomóc wykonywać to na co dzień? Nie wiem, jakieś narzędzia, metody, coś, co mnie pomoże pracować z tym człowiekiem? Czy po prostu idę na czuja? Jasne. To znowu zależy od tematu mentoringu, bo ten mentoring, tak jak powiedziałam, jest bardzo szeroki. tak? To może być mentoring taki funkcyjny, związany właśnie z funkcjonowaniem nie wiem, specjalisty w twoim zespole, ale ja często też prowadzę takie mentoringi związane z modelowaniem kariery, z odpowiadaniem na takie rozterki typu mam tysiąc pomysłów na siebie, nie umiem się zdecydować, co bym chciał robić. tak? I to już jest taka praca dużo bardziej holistyczna i tu jest rzeczywiście dużo narzędzi. Zaczynamy od wartości, znowu od, od twoich wartości i tutaj jest, nie wiem, są różne ankiety diagnostyczne, kwestionariusze, czasem rozmowa, tak? czasem są to ćwiczenia takie związane z, z odkrywaniem swoich wartości, bo umówmy się, nie wszyscy na co dzień mają na tyle samoświadomość, siadają i myślą, no dobra, to jakie są te moje wartości. Ale warto od tego wyjść, czyli wychodzimy od, od wartości, przechodzimy potem przez talenty. Każdy z nas ma też masę przekonań, które nas blokują. Z nimi też pracujemy, żeby je odwrócić tak, w tym momencie i żeby przekształcić je w coś, co nas motywuje, a nie blokuje. W związku z tym to jest tego typu praca, o talentach. Potem możemy, są narzędzia typu zbiór na przykład, no nie wiem, słoiczek wdzięczności, tak? Takie, takie narzędzie, w którym właściwie wrzucamy sobie słoiczek i wrzucamy sobie codziennie wieczorem coś, za co jesteśmy wdzięczni lub nasz mały sukcesik. I to bardzo buduje też poczucie własnej wartości, nie wiem, umawiamy się z osobą taką, z którą pracujemy, że porobi to nawet 2-3 tygodnie i podsumuje sobie, zobaczy, że jednak te małe sukcesy budują to ten większy sukces, do którego, do którego dąży. Mówimy o talentach, o predyspozycjach. I tak naprawdę to wszystko tworzy nam taki lejek, przez który możemy przefiltrować pomysły danej osoby na siebie, na to, co by chciała dalej robić. I potem przechodząc przez ten lejek, wypluwamy jeden, dwa, trzy pomysły, nad którymi można już pracować i wtedy budujemy taki, powiedzmy, plan, high level plan, jak do tego dojść. I tutaj odpowiedzialność absolutnie jest po stronie menti, nie po stronie mentora. Mentor jest po to, żeby prowadzić, żeby właśnie przez taką strukturę przeprowadzić i żeby doprowadzić do momentu, w którym następuje, nie wiem, uwolnienie potencjału, takie powiedziałabym olśnienie, tak, że to jest to dobra, w, w to idę, natomiast sama realizacja potem, to już tak jak powiedziałam, to jest absolutnie w rękach osoby i odpowiedzialność za realizację takiego planu jest już w rękach osoby, z którą pracujemy. Nie chciałabym wchodzić w głębiej w te narzędzia, bo pewno jest ich tyle, że zajęłoby nam to kolejne dwa dni rozmowy, um, ale myślę, że takie pytanie, które może się pojawić, to czy żeby tego używać, to ja muszę mieć jakiś papier? Nie, ja mówię o narzędziach, które to nie są narzędzia psychologiczne, to nie są narzędzia, co do których musisz mieć certyfikację. Także absolutnie, oczywiście takie narzędzia, jeżeli dodatkowo mentor ma jeszcze wykształcenie w tym kierunku lub certyfikację w niektórych narzędziach, na przykład testach osobowości, to absolutnie to może być pomocne w niektórych sytuacjach. Natomiast ja mówię o takich bardzo bazowych, basicowych rzeczach, które tak naprawdę też można samemu wypracować. Dlaczego o to spytałam? Dlatego, że podejrzewam, że to może być jedna z takich wiesz, wymówek na zasadzie, no nie mogę tego robić, bo nie mam na to nie wiem, certyfikacji, dokumentu, studiów Jasne. i tak dalej. A to też nie jest tak, bo to nie są właśnie jakieś narzędzia typowo psychologiczne. Oczywiście fajnie, jeśli są, ale, 
ale nie muszą być, a możemy to robić bardzo prosto, nie mając tego zaplecza w postaci certyfikatu. Tak, i te narzędzia też z czasem sobie wypracowujemy. Ja bym powiedziała, tak jak we wszystkim, czy do wystąpień publicznych, czy do rozmowy z pracownikiem, do czegokolwiek 80% sukcesu to jest przygotowanie. Tak? To jest Dla mnie przygotowanie to jest też kwestia szacunku do drugiej strony. I no, ja jestem szefem HR-u, w związku z tym też zajmuję się rekrutacją. Może już nie na taką skalę jak mój zespół, ale też czasem jeszcze biorę udział w rozmowach rekrutacyjnych. I zawsze mówię, że to są rzeczy, które musimy wykonywać bez rutyny. Musimy pamiętać, że ta osoba przychodzi do nas pierwszy raz. I nawet jeżeli standardyzację mamy i nie wiem, lecimy z wywiadem, formularzem, czymkolwiek, to już nie mówię o tym, że podążamy jak gdyby za, za rozmówcą, a nie tylko ślepo za formularzem, ale chodzi mi o przygotowanie, czyli o przeczytanie CV, o, o po prostu przygotowanie się do tego, co my chcemy się o tym człowieku dowiedzieć, co jest dla nas ważne. I tak samo tutaj umawiasz się ze swoim pracownikiem i, i znowu, jasne, możesz iść na żywioł, natomiast na pewno nie na początku. To, to przygotowanie to jest kwestia, mówię, szacunku do drugiej strony i przemyślenie tego, w jaki sposób chcesz tą osobę poprowadzić. Nawet to pierwsze spotkanie, gdzie ustalacie cel, czasem ta osoba nie wie, jaki jest cel tak naprawdę, tak? I wtedy po prostu e, e, jeszcze musimy się cofnąć o parę kroków i tak jak powiedziałam, zacząć ten, ten proces z zupełnie innej strony. Ale twoje przygotowanie i taki powiedzmy plan B też, co ja zrobię, jak nie będzie wiedzieć, to daje takie właśnie poczucie spokoju, to co masz przynieść ze sobą na to spotkanie. Mhm. Mówiłaś o sytuacji wyboru pracownika i to jak zaczynam ze swoim pracownikiem. Czy to jest tak, jak nie wiem, mam 5, 6, 10 osób w zespole, to ja powinnam być mentorem dla tych 10? Czy ja faktycznie mogę sobie wybrać jedną, dwie osoby, z którymi będę tak pracować, a zresztą nie? Znowu, to zależy, w jakim kierunku idzie ten mentoring, jak on jest głęboki. I teraz tak, nie każda osoba w zespole będzie gotowa na taką samą głęboką pracę. Natomiast ja traktuję mentoring jako narzędzie menadżerskie, zarządzania, które dla mnie jest dość naturalną e, sytuacją. W związku z tym nie wyobrażam sobie, że nie wiem, mam sześciu pracowników i mówię, ciebie będę mentorować, a ciebie nie będę. Także nie, raczej na taki, tylko tak jak mówię, głębokość może być różna, głębokość tej pracy może być różna, bo wiesz, jeżeli to jest mentoring taki funkcjonalny, dzielenie się tylko wiedzą tą funkcyjną, to tak naprawdę on może dotyczyć wszystkich pracowników, tak? No bo ktoś przyjdzie po radę i dostanie, i teraz zależy od ciebie, od mentora, od menadżera tak naprawdę, czy dasz tą radę na wprost, tak jak mówiłyśmy, i jasne, w krótkoterminowej perspektywie osiągniesz dużo szybszy sukces, czy jednak postarasz się w trochę inny sposób zarządzić tą sytuacją, też podzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą funkcyjną, natomiast tą przestrzeń dasz na, na decyzję pracownikowi. tak? I tak jak mówię, z jednym popracujesz tylko tak, a drugi będzie potrzebował albo nie wiem, zasygnalizuje, że można iść głębiej, jakby bardziej rozwojowo i, i też na, na tyle, na ile ten menadżer się czuje komfortowo. tak? Często taki menadżer przychodzi do, do mojej funkcji, do HR-u. Jeżeli widzi wartość dodaną z pracy z nami, to też my tutaj wspieramy i pomagamy czy narzędziami, czy właśnie rozmową, jak pójść dalej. Być może on doprowadza do pewnego momentu, a potem przejmuje ktoś inny w organizacji. Także, także tutaj ścieżek jest bardzo wiele i dlatego powiedziałam, co zależy. Mhm. Ale to jest Dobra perspektywa, tak sobie myślę, bo to też jest taka perspektywa, która daje mi jako menedżerowi możliwość nie takiego, wiesz, wielkiego, pompatycznego powiedzenia Kasiu, Zosiu czy Marysiu, teraz będę twoim mentorem. Dokładnie. E, tylko e, powiedzieć zespołowi, słuchajcie, trochę zmieniam swój styl pracy, będę chciała teraz z wami rozmawiać w taki i w taki sposób, więc jeśli zdarzą się takie sytuacje, to żebyście nie, nie byli zdziwieni, nie? Trochę takiej jasnej komunikacji, ale po prostu zmiany w swoim sposobie zarządzania, a nie budowania wokół tego jakiegoś, wiesz, blichtru, brokatu. Absolutnie, tak, 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 tak. Ja, ja nie lubię takich napompowanych rzeczy. Myślę, że ja bym dodała ze swojej perspektywy, gdybym, gdybym była tobą i, i w tej sytuacji, o której powiedziałaś, dałabym trochę szerszy kontekst. Że słuchajcie, przemyślałam, pracujemy ze sobą już jakiś czas, 
Ja też się rozwijam. Mam nadzieję, że mam dużo Wam dobrego do przekazania. W związku z tym chciałabym spróbować robić to tak. Czyli jakby trochę szerszy kontekst. Mhm. Ja jestem fanką dawania kontekstu tak. niż samej informacji. Z samą informacją jasne, zespół to przyjmie, no bo chociażby siła hierarchii tutaj zadziała. Natomiast znowu kwestia szacunku i zarządzenia sytuacją to jest ten kontekst, tak? Daję wam kontekst, słuchajcie, no mam takie przemyślenia, co wy na to? I też jedna osoba zareaguje pozytywnie, druga osoba powie, nie dziękuję, ja po prostu wolę dyrektywne rzeczy, ja chcę o 15 zamknąć biurko i po prostu iść do domu i nie myśleć. I to jest też fajne, jeżeli mamy, tak jak powiedziałam, o szacunku dla różnorodności, pamiętajmy, że w zespole nie możemy mieć samych gwiazd, bo nie nadążymy z rozwojem, z dawaniem e, fajnych cross, jakichś e, działowych projektów e, i rozwijaniem tych osób. No, jeżeli ktoś ma duży potencjał, no to ma też duży głód na to, żeby się przesuwać, iść wyżej, coś robić, rozwijać się w różny sposób, tak? czy, czy horyzontalny, czy lateralny. E, w związku z tym Patrzymy na zespół jako na po prostu też indywidualne osoby. Wiemy, że mamy solid performerów i teraz patrzymy, jak po prostu te osoby reagują. I, i my też reagujemy odpowiednio do sytuacji, traktując to jako narzędzie, a nie jako napompowany właśnie, tak jak powiedziałaś, te, od dzisiaj będę waszym mentorem. Tak? Tego się nie da tak zrobić, bo powiedziałam, do tego trzeba autorytet i do tego trzeba etykę i do tego trzeba mieć ten spokój wewnętrzny, ten balans. Jak jesteś sama rozedrgana, to nie zbudujesz autorytetu mentora, po prostu. I też taką świadomość tego, kogo faktycznie w zespole mam. Tak jak mówiłaś, nie, ma, nie będziemy mieć zespołu złożonego z samych gwiazd, nasz zespół będzie o, na różnym poziomie I dojrzałości. Bogu. Dzięki Bogu, tak. A, to podejrzewam też mogłoby być ciekawe <głos> w kontekście zarządzania długofalowego. No i też ta dojrzałość pracownika jest różna, tak mamy ich na różnym etapie i, 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 I potrzeba jest inna. I potrzeba po jest inna i to jest ok właśnie, że ta potrzeba tak. jest inna, ale miejmy taką możliwość korzystania z różnych narzędzi, żeby do te potrzeby odpowiadać. Co do tego autorytetu, jeszcze jedna rzecz, tak mi się nasuwa. Chcę sobie budować ten autorytet mentora, to czy to wypada, żebym i ja miała swojego mentora? Wiesz, czy, czy ja będąc na pozycji mentora, mogę mieć mentora? Czy to już powinnam być, wiesz, taką osobą, która um, absolutnie stoi? To już trochę o tym powiedziałyśmy, myślę, wcześniej. Mentor jest człowiekiem. Też się chce rozwijać. I jeżeli znajdzie w organizacji osobę, która może być dla niego również mentorem, to absolutnie nie ma w tym nic złego z mojej perspektywy. Wręcz odwrotnie, to pokazuje chęć rozwoju i znowu otwartość na różne perspektywy. I no, znowu wrócę do, do pokory, do tego wszystkiego. Ja całe życie się uczę, uczę się od ludzi, nie tylko od mentorów, których gdzieś tam miałam, ale też po prostu od moich zespołów. Mówię, można się uczyć bardzo wielu rzeczy i to myślę jest pokazanie właśnie takiej właściwej drogi. Także absolutnie nie ma nic w tym złego, że mentor ma mentora. Pod warunkiem, że mentor mentora jest tego wart. Okej. Okay. Ale tu też bazujemy dokładnie na tych samych cechach, na tych predyspozycjach, na tych wartościach, tak. o których mówiłaś wcześniej. tak? Czyli ten mentor mentora również powinien je bardzo mocno i nie mocniej wykazywać gdzieś. Absolutnie. Żeby, żeby być tym przykładem też tego, w jaki sposób być mentorem. Bo ja nie mhm. mówię, że bycie, być przykładem człowieka, bo każdy z nas jest inny, ale też pokazywać, jak tym mentorem można być. Absolutnie tak. To pod tym kątem. Mm. To już tak idąc do podsumowania. Co na przestrzeni tych lat doświadczenia tobie dało bycie mentorem? Hmm. Powiem tak, pokorę do sytuacji, ogromną satysfakcję i myślę, że wiele osób, które były w moich zespołach na stanowiskach specjalistów, w tej chwili jest w zupełnie innym miejscu. W związku z tym no, pokuszę się o stwierdzenie, że w te skrzydła udało mi się dmuchnąć. Także myślę, że satysfakcja po prostu. Piękne. I tak sobie myślę, że chyba wielu z menedżerów chciałby to poczuć. Życzę im tego. Ja również. Z praktycznej strony. 
Podejrzewam, że słuchając tego, parę osób mogłoby sobie pomyśleć, no chciałabym tak w mojej organizacji, czy chciałbym tak, żeby w mojej organizacji to tak wyglądało. Na przestrzeni firmy jako całości, bo ty też tym się zajmujesz, opiekując się swoimi menedżerami z pozycji działu HR, jak wdrożyć to w organizację, czyli jak już patrząc się nie na człowieka kowalskiego menedżera, tylko patrząc się na firmę jako całość, jak wprowadzić mentoring do organizacji? Powiem tak, nie każda organizacja jest na to gotowa. To zależy znowu. Tak, absolutnie, to zależy, tylko nie chciałam już tego używać. Często jest tak, że jak pracujesz w międzynarodowych organizacjach, to ten mentoring gdzieś funkcjonuje i można go potem transplantować, że tak powiem, na na tutaj rodzimy grunt. Natomiast jeżeli to nie funkcjonuje, to ja bym pewnie zaczęła od why, tak jak wszystko, czyli po co to chcemy zrobić. I jeżeli bym sobie zdefiniowała, po co to robimy, to pewnie potem porozmawiałabym z moimi kolegami, szefami poszczególnych streamów, żeby mieć ich buy-in, żeby oni dobrze rozumieli i i żeby była taka taka zgoda wśród nas, że to jest miejsce i czas i wszyscy się zgadzamy, po co to robimy. Bo nie ma nic gorszego, jak wdrażanie czegoś do organizacji, w której ludzie A, nie rozumieją kontekstu, B, management, który powinien być przykładem, no, w jakiś sposób, nie powiem, bojkotuje, ale też jakoś bardzo nie wspiera tą swoją, nie wiem, postawą i zaangażowaniem. Także m, wydaje mi się, że zaczęłabym od why, takiego ogólnofirmowego e, i potem pewnie, jeżeli już mamy tą, e, tą wspólną zgodę, że, że to wdrażamy, to pewnie jakiś program pilotażowy, bardzo dobrze opisałabym pewnie też rolę mentora i rolę mentee, być może tutaj jakieś króciutkie szkolenie dla mentorów, takie, takie lunch and learn, kilkugodzinne, właśnie żeby ich uspokoić, żeby dać wskazówki, że tak naprawdę to są, to pewnie to są rzeczy, które częściowo już robią. Trochę żeby powiedzieć o aktywnym słuchaniu, bo myślę, że to jest bardzo ważne i to jest trudne też dla wielu osób bo często słuchając już w głowie mają odpowiedzi, no bo przecież jestem mentorem, więc muszę sobie ułożyć odpowiedź. Powiedziałbym myślę, nawet jestem menadżerem, tak? Jestem, tak, absolutnie. W związku z tym pewnie o tym bym mówiła i takie króciutkie szkolenie, żeby no, szkolenie, spotkanie, żeby mieli taki, żeby dać im ten taki pierwszy grunt, taki, taki dobry start point, a potem wszystko zależy od nich. No i myślę, że przygotowanie działu HR też, który będzie wspierał ten program i tych pierwszych mentorów. No i popatrzeć, jak ten pilotaż wyjdzie, czy rzeczywiście jesteśmy gotowi, czy czy nasi ludzie są gotowi, czy mamy z tego jakieś efekty, te, które sobie założyliśmy. Myślę, że cierpliwość i taka długodystansowość też w tym. Wyobrażam sobie, że sytuacja, w której wszyscy nasi menedżerowie się zgadzają, albo wszyscy nasi menedżerowie się nie zgadzają, jest sytuacją jasną i klarowną, tak? Czyli albo idziemy w to, albo nie idziemy w to. No ale teraz mamy sytuację, w której podejrzewam, że tak może wystąpić, że któryś poziom zarządzania N-1, N-2 bardzo entuzjastycznie podchodzi do pomysłu, ale ten poziom zarządzania wyżej mówi, no dobra, jak chcecie, to róbcie. Iść w to dalej? No powiem tak, że wydaje mi się, że jeden człowiek N określany nie powinien blokować albo jego postawa nie powinna blokować wszystkiego innego. Jeżeli rzeczywiście mamy entuzjazm przynajmniej tego N-1, czyli tego poziomu, o którym ja myślę lub lub niżej, no nie ma nic gorszego, gdyby ten N-2 się bardzo entuzjastycznie podszedł, a N-1 go blokował. Mhm. To wtedy rzeczywiście bym się tutaj zastanowiła, jak znaleźć ten buy-in w organizacji, zanim bym wystawiła, mówiąc kolokwialnie, tych entuzjastycznych menadżerów i żeby tego nie spalić po prostu. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, kiedy nie wszyscy na poziomie N-1 się na to zgadzają. I to jest też fajne. I wtedy ten program pilotażowy, myślę, że poprowadziłabym w ten sposób, że tam, gdzie ten entuzjazm wystąpił, pewnego rodzaju, powiedziałabym, gotowość wystąpiła, to po prostu tam zacząć. I to to nie musi być duża skala. Jedna, dwie, trzy być może osoby, w zależności od organizacji. No i jeżeli nam się to uda, to myślę, że te osoby takie nieprzekonane wtedy też za tym pójdą. 
To jest zmiana, pamiętajmy, zmiana w organizacji i pamiętajmy, że aż 92% ludzi w organizacjach to są osoby niezdecydowane, czy pójść za zmianą, czy nie. W związku z tym od tego programu pilotażowego i od zarządzania tą zmianą tak naprawdę bardzo dużo zależy. I tak bym na to spojrzała po prostu. I myślę, że to jest dobre spojrzenie, które nam trochę wytrąca taki argument z ręki. Wiesz, nie mam stuprocentowego poparcia, więc generalnie nic z tym nie zrobię. Teoretycznie to mogłoby być fajne, ale może nie u nas. A takie podejście, które właśnie sprowadza się do pewnego pilotażu, które sprowadza się do pokazywania. Wiesz, to trochę wchodzimy w bardzo proste PDCA, nie? Absolutnie. To, 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 To jest rzecz, która gdzieś tam zawsze się może o nas otrzeć i i tak sobie myślę, że to nam wytrąca z ręki wymówki, a mówi, jak widzisz tę korzyść, jak widzisz, że tego potrzeba, to spróbujmy, zobaczmy. Może Jasne. faktycznie na następnym etapie da się wdrożyć to w... e... szerzej. Ja święcie wierzę, że w obecnych czasach przewagę konkurencyjną biznesu buduje tak zwany agility, czyli umiejętność takiego szybkiego, elastycznego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia wewnętrzne i zewnętrzne. I tak naprawdę dla mnie ten pilotaż, o którym mówimy, to jest też pewnego rodzaju barometr tego agility tak, w organizacji. Nie zawsze musimy iść po zewnętrzne siły, nie zawsze musimy nie wiem, organizować duże szkolenia w klasie, żeby ludzi rozwijać, a wręcz odwrotnie. Jest taka reguła bardzo stara, ale niestety nie przez wszystkich stosowana w biznesie. Rozwój 70-20-10. 70 to są właśnie, to jest, to jest takie projekty cross działowe działania w miejscu pracy. i projektowe, absolutnie. 20% to jest ten, że mentoring, o którym mówimy, coaching, Feedback. tego typu rzeczy. No i tylko 10% to są szkolenia w klasie. Natomiast bardzo często ta piramida jest odwrócona i, i firmy szczycą się tym, że o tyle żeśmy zorganizowali. Nie? Ja, ja patrzę na to jako na inwestycje w, w moich ludzi, w kapitał ludzki, w biznes. W związku z tym no nie jestem przekonana, że jak gdyby miara, ile wydaliśmy na szkolenia, to jest miara tego, jak dobrze rozwijamy naszych ludzi. I tak bym to podsumowała. Czekaj, czekaj, mam w głowie ten taki KPI e, e, korporacyjny, który się często pojawia, ilość godzin szkoleniowych na głowę w roku. No, absolutnie tak. Tak, tak. E, no, nie jestem jego fanką, szczerze mówiąc. Raczej stawiam na jakość, nie na e, ilość. E, I też w w tych czasach trudnych, mimo wszystko, takich niepewnych, otoczenie biznesowe jest bardzo dynamiczne. Kryzys w supply chainie, poprzedni, pandemia, teraz wojna w Ukrainie, no powoduje, że w wielu firmach też te budżety się kurczą. I od kreatywności tak naprawdę osób zarządzających zależy, czy będziemy rozwijać nasze zespoły, czy nie, niekoniecznie mając te ogromne budżety, którym, którymi dysponowaliśmy być może wcześniej, ale myślę sobie, że to, o czym żeśmy rozmawiały, to może być częściowo odpowiedź na, na te dylematy. Dokładnie, a ile mamy wiedzy, doświadczenia w organizacji, którą się faktycznie możemy dzielić, to aż szkoda z tego nie skorzystać. Tak i powiem więcej, może tu już nie o mentoringu, ale mamy fantastyczne przykłady u siebie, gdzie ludzie, którzy są specjalistami w różnych dziedzinach, angażują się w szkolenie innych i po prostu widać, jaką im to frajdę sprawia i rzeczywiście widać tą pasję do tego, co robią. Tą pasją zarażają innych. I tak samo pewnie w mentoringu. Jeżeli masz pasję do tego, co robisz, to absolutnie jesteś w stanie sprzedać tą pasję i zarazić po prostu organizację. Właśnie sobie o tym pomyślałam, że dla samego mentora to, że on wchodzi w tego typu rolę i korzysta z tych narzędzi i rozwija swoich ludzi w ten sposób, to też jest taki element, który jego samego czy ją samą motywuje, nakręca do działania i no i przynosi satysfakcję, I przynosi to satysfakcję, o czym powiedziałam. Tak. Koniec końców z tego wychodzi tak satysfakcja. No i korzyści takie, że zespół jest coraz bardziej sprawny i coraz mniej potrzebuje tego, tego przełożonego, co jest absolutnie fantastyczne dla mnie z punktu widzenia szefa. Dokładnie. I niech to będzie takie nasze podsumowanie. Dążmy sobie do tej satysfakcji, jednocześnie rozwijając zespoły, bo to i dla jednej, i dla drugiej strony dużo korzyści przynosi. I zachęcamy do tego, bo też powiedziałyśmy o tym, że 
że tych wymówek w zasadzie nie ma wiele. Trzeba tylko chcieć i mieć do tego, powiedziałabym, warunki, stworzyć sobie do tego warunki, o bardziej w ten sposób stworzyć sobie do tego warunki, żeby w tego typu pracę wejść z ludźmi właśnie na korzyść organizacji jako całości, ale i każdego pojedynczego Kowalskiego. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. To tyle na dziś. Jeśli odcinek był dla Ciebie przydatny, koniecznie podziel się nim w swoich social mediach i oznacz profil Arche Consulting. Możesz też zostawić po sobie ślad i podzielić się swoją opinią na Spotify lub iTunes. Do usłyszenia po godzinach.